Que pase el próximo caso, por favor. Esta es la demandante, Fanny Rodríguez, quien le exige a su esposo que retome el trabajo que abandonó porque ella necesita hacerse una cirugía y no tienen seguro médico. Este es el demandado, Luis Pérez, quien aduce que no volverá al trabajo que dejó porque él no está dispuesto a someterse a las humillaciones de nadie. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Fanny, usted es la demandante. Por favor, explíqueme la demanda con detalles, anécdotas y lo que exige. Yo estoy demandando a mi esposo porque él hace... Una, hace un mes se retiró del trabajo en que estaba. Él es una persona súper mal geniada. En toda parte donde está, lo sacan de los trabajos por el mal genio que él tiene. Eh, resulta de que yo estoy muy enferma de los ovarios y yo le he pedido a él que vuelva a la compañía. Yo fui, hablé con el manager y le dije que, por favor, que si lo volvía a recibir. Y él dijo que no. Pero él se retiró del trabajo. No, lo sacaron por mal geniado. Ah, lo echaron por mal geni por tener mal genio. Por, o sea, porque tuvo Caca una discusión. Rabia de eso. Tuvo persona. una discusión. O sea, él siempre tiene discusiones con todo el mundo en el trabajo. Y lo sacaron por, por estar discutiendo. Tuvo un altercado con el manager. Y yo le pedí el favor al manager que no era algo tan profundo que por favor que él volviera ya. Y él me dijo que por mí lo hacía, porque yo le comenté que yo estaba muy enferma, que yo tenía mucho dolor en los ovarios, y él, él me dijo, por usted lo hago, pero que él venga y me pida disculpas. Y yo le he dicho a él de una forma, de otra, y él no quiere hacerlo. ¿Y en caso. este trabajo a él le daban seguro médico? Teníamos seguro médico porque yo no tengo seguro médico. Entonces tenemos seguro médico los dos, y yo necesito operarme, pero él no quiere hacerme caso. Entonces mi trabajo es, es trabajo de housekeeping, y sí. yo no tengo seguro donde Claro, estoy. no es un trabajo estable, no es de vez en cuando, y, y no te proveen un seguro médico. Exacto. Claro, si no compran el seguro médico privado, no puede ser. Exacto, y no tenemos... Entonces tú le exiges a él que, por favor, se regrese al trabajo, le pida excusas al gerente, y regrese y que le den su seguro de vuelta para que tú te puedas operar y él tener un trabajo estable. Eso es lo que yo le pido. Luisito, eso no, no es nada. Es que ¿Qué pasa? Yo sinceramente no quiero hacerlo porque esta persona... Me prometió a mí que me iba a subir el salario y realmente no lo hizo. Y me estaba, prácticamente estaba abusando de mí. A ver, cuéntame eh, con detalle, ¿cómo, fue? ¿Cómo fue la situación? Me decía que me iba a pagar tiempo doble. Y cuando me llegaba el cheque, en realidad lo que me llegaba era eh, tiempo normal y yo así no puedo trabajar tampoco. Yo soy una persona que desde que llegué a este país he trabajado, pero a mí me gustan las cosas bien hechas, correctamente bien hechas. Yo soy muy disciplinado y no me gustan que me vengan a fregar la vida o a mamar gallo, como decimos nosotros en Colombia. Claro, yo comprendo. A mí me gustan las cosas serias, realmente serias, y tú lo sabes. A ver, ¿cuánto o sea, tiempo mí... llevabas tú en este trabajo? Yo ahí alcancé a durar un año más o menos. ¿Un año? ¿Y, sí. ¿y, y cuándo te prometieron el aumento de sueldo? Él me dijo a mí que máximo tres, cuatro meses. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? El, el dijo más o menos entre tres, cuatro meses te vamos a subir el salario. ¿Y te dijeron cuánto? Me dijo que una cuora a 50 centavos. 25, Inclusive 50 centavos. Eso, eso no es nada tampoco. Yo le dije, eso no es mucho, pero bueno, yo porque estoy necesitado, tengo que mantener a mi mujer, lo voy a aceptar. Efectivamente me quedé ahí, pero no, no salió con nada, entonces yo tuve que retirarme. ¿Y tú, pero tú fuiste y le reclamaste al gerente, le dijiste, oye, ¿me prometiste? Yo le reclamé, yo le dije, realmente tú me dijiste a mí que me ibas a pagar más, ¿qué pasó? Tienes que tener palabra, porque nosotros somos hombres y como hombres que somos, tenemos que tener palabra. Claro. Me dice, no, que fue, que, que fue, que, que, que en realidad yo soy manager, pero no el manager general. Bueno, me salió con un chorro de babas. Y a mí ese no me gusta porque yo soy una persona muy seria. ¿Y te retiraste del trabajo? Ahí mismo me salí del trabajo. Bueno, y en y ella me está... dice que yo vuelva otra vez al trabajo. A mí no me gusta que estén jugando y tú lo sabes. Pero usted siempre fue así pero de en joven. todos los trabajos es Hasta así. Yo siempre he sido así doctora. porque eh, no es que sea machista ni mucho menos. Yo fui una persona que fui militar en Colombia mucho tiempo y, y realmente me acostumbré así. Pero a la disciplina. Eso. Sí, me gusta la disciplina, y la, la seriedad estructura. y la honradez. Y la Así verdad. soy para todo, para las citas, para todo. A ¿Ustedes mí no tienen hijos? No. ¿No tienen hijos? No, no, Afortunadamente. No. Ay, sí, porque pobrecitos los niñitos. No, no, pero no, yo pienso no, que... No, no, Luis, no, mira, escúchame. Nos estamos riendo acá un poco, pero yo te voy a decir la verdad. Eh, a mí también me gustan las cosas serias. Claro. No tan seria que uno se convierta en un amargado. Es que es, pero me gustan las cosas constantes, ¿no? Y ahora espérate, Fanny, porque también, hasta cierto punto, entiendo tu posición. 
Si él fuera millonario y no le hiciera falta el seguro, ni le hiciera falta el dinero y el pan de cada día, claro. bah, el problema es que cuando uno tiene necesidad en la vida, a veces uno tiene que morder Exacto. el cordobán y decir, bueno, pues nada, me toca bajar la cabeza y, y, y seguir adelante. ¿Tú me comprendes, Luis? Claro, Ella doctora. tiene un problema de salud. Uh -huh. Ustedes no tienen un seguro médico. Si ese problema se le empeora a ella, ¿cómo van a afrontar a ustedes una, una emergencia médica, por ejemplo? Doctora, bueno, es que... momento, Fanny. Vamos a entrar en un, un receso. Cuando regresemos me dices lo que vas a decir. Okay. Y él, que me explique si estaría dispuesto o no, considerando las circunstancias financieras como son en este mundo, no, realmente... no, 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 vamos al receso, piénsalo. Ah, y me lo okay, cuenta después okay. del receso. Está bien, está bien. Muy bien. Correcto. Ok. Fanny demanda a su esposo Luis, con quien lleva cinco años de matrimonio, y le exige que por favor regrese a su anterior trabajo donde ella tenía seguro médico. Por, y, y el cual él dejó por una pequeña discusión que tuvo con el gerente que le había prometido un aumento de sueldo y no le cumplió su palabra. Cabe notar que Luis es una persona que él mismo admite, estuvo en el militar, en los militares, en Colombia, es una persona estricta, de estructura, recta y firme. Correcto. Y no le gusta que nadie le ande mamando gallo porque correcto, correcto. las cosas no pueden ser así. ¿No es así que se dice? Lo que pasa, doctora, es que sinceramente... Desde que yo, o sea, desde que nací, yo creo, me han inculcado estos derechos. Pero tú, tú bien sabes que, por ejemplo, eh, ¿qué es mejor en, la, en, en, en un huracán? ¿Las casas hechas de hierro sólido o las casas hechas de madera? ¿Cuáles son mejores? Pues a mí me parece que las de, las de hierro sólido, por supuesto, doctora. Pues usted sabe que Lógico. no, ¿no? Las de madera son mejor. Ay, ¿por qué? Bueno, porque cuando viene el, buen, el viento fuerte, Ajá. el hierro está sólido así y al estar tan recto y rígido, parte. La madera es flexible y aguanta el viento. Ah, bueno, usted, a mí me usted falta mucha flexibilidad. Usted lo que le estoy diciendo, ya, entonces, ¿no? A mí, Fíjese, según eso, la doctora, me falta mucha flexibilidad. No, usted en su rectitud y en su estructura está perdiendo mucho. Demasiado. Porque fíjese, no puede mantener un trabajo por un largo Ajá. tiempo. Inmediatamente saca pelea con el jefe. No, pero doctora, perdón, lo que pasa es que no es que yo no pueda mantener un trabajo por mucho tiempo. Lo es que, que no pasa es que no me dejan no mantener el trabajo porque la gente no, es la que me falla a mí. Todo, Luis, es la que no me si a la esposa le pasara algo ahora Ajá. médicamente, tuviera una emergencia y por no tener seguro médico no le dieran la atención médica que le hace falta y quedaría con un problema serio, ¿cómo te sintieras? No, pero no creo que llegue a esos extremos. No, pero no es así sabemos. para todo, doctora. No, no hay es que ser así. Tampoco Creer tan... no significa no, no, nada. No, no, no. No, 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 no creo él que sabe, le vaya a pasar eso. Él sabe que yo fui no donde creo. la doctora y me dijo que yo necesitaba de operación porque yo tenía un quiste ovar en los ovarios, que yo necesitaba de operación. Es más, cuando llega mi ciclo menstrual, es, yo no puedo ni pararme, yo estoy súper mal. Él mismo se da cuenta. En la no, casa pero lo él que pasa es que ella también tiene ese problema todo, porque también. ella mantiene ¿Cómo? Él llega a la casa por la noche y es mirando que no haya polvo. Él es así para todo, la cama tiene que estar súper bien tendida. Él parece, mejor dicho, yo le digo que él parece a Hitler. No, 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 lo que pasa Realmente. es que yo me he dado cuenta que en este país la gente es muy desordenada. No, no, Viven no, no. en desorden. No. Las medias por allá, los calzoncillos por acá, todo regado, no. No, no, no. A mí me gustan las cosas bien. Yo creo que usted se da cuenta cómo estoy vestido yo así. No, 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 no perfectamente. A mí me gusta no, 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 pero no, 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 tú no eres el único, me perdonas. Pero así, Aquí así no, no todo el mundo vive con los calzoncillos regados Exacto, y con las cosas es que en desorden. Tiene que ser Aquí hay muchos todo. seres humanos, habemos muchos demasiado. que vivimos en orden, pero no, tenemos no, no, que ser no flexibles. Todos, tampoco, pero, pero bueno, la gran mayoría, vamos a ponerlo así, la, la gran mayoría de la gente aquí... A ver, Luis, no. si tú encuentras polvo en tu casa, en los muebles, ¿qué le dices a Fanny? No, yo inmediatamente, cuando ella no lo limpia, yo es el que lo estoy limpiando ahí, porque ella a veces ni hace caso tampoco. Yo estoy cansado no, es de demasiado, decirle, no demasiado Fanny, ¿verdad? estricto, de verdad. Él limpia, me Fanny. Cansado. Él limpia. Ah. Yo mismo soy el que limpio, porque ella a veces no, no se le da la gana, a veces, mejor dicho. No, el que no, lo limpio no. soy yo, realmente. No, ¿Sí? de verdad sí, que no. Claro. No es cierto. Ay, no. 
De ah, verdad no que es insoportable. Yo lo quiero mucho, yo no quiero terminar la relación, pero realmente quiero que él vuelva al trabajo. Eso no, es lo no. que yo le estoy pidiendo ahora, a él. Luis? ¿En qué estás trabajando? No, doctora, realmente pues hasta pena me va a confesarlo, pero yo no estoy trabajando ahora. O sea, trabajo y no trabajo. Pero qué estricto es eso y qué recto, ¿no? Bueno, ¿Cómo le parece? Y qué gran estructura ¿Cómo tiene. Le parece? No, no estoy trabajando precisamente porque no tengo un trabajo... Eh, y el bolsillo? con mis pensamientos, con mis ideas y con mi forma de ser. Él me parece a mí que está bien acostumbrado a la vida militar. ¿sí o a no, mí Luis? me encanta la vida militar. Yo, Luis, yo no sé por qué no, no me quedé en el ejército. ¿Y por qué no buscas un puesto en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Bueno, realmente ya por los años, doctora, ya son 40 años que tengo. No Pero tienes que tener tu experiencia tampoco. de, de no Colombia. ¿no? El inglés mío tampoco es que sea muy bueno, ¿no? Bueno. Yo le explico a ella que me dé un chance. A ver si yo logro conseguir otro trabajo, pero por mis medios. Y el ovario no de ella que en el ella, y mientras ella, tanto que yo me muero en yo vida. No quiero que, perdón, yo no quiero que no, ella me obligue no, a mí a no. ir allá a pedirle chocolate a ese tipo. Eso es no, lo que no, yo no, deseo. No. Yo te lo estoy pidiendo Eva, de muy corazón. Ah. Ok, claro, no. ella no te va a obligar, no, no. pero yo sí te lo voy a obligar. No, porque me parece no, porque que en este momento, al tú no tener, sí. mira, escúchame, no, sí, no, pero... al tú no tener un trabajo en este momento o una oferta de trabajo donde inmediatamente te provean con seguro médico, la salud va ante todo en esta vida. Porque sin salud no podemos dar Ahora, un paso. También a ella. Te concedo tu no. demanda. Si no se la puedes dar verbal, la excusa, se le escribes una carta, perdóneme, por favor, deme mi trabajo y mi seguro que a mi mujer le hace falta. He no, dicho... No, no, no. Concedida. Sí, la salud.